Alors à la même période, il y a aussi une popularisation finalement de, de certains éléments inspirés de l'occultisme. On peut penser en France à, au livre « Bêtes, hommes et dieux » qui a eu beaucoup de succès, hein, avec un, donc un voyage à travers la Russie qui se termine avec la découverte de la cité de la Guerta, hein, ou euh, encore « Les sept têtes du dragon vert » de Teddy le Grand qui présente les, justement les sous-bassements théoriquement occultistes de l'Allemagne nazie. Hein. Et euh, on peut aussi aller aux états unis avec tout ce qui est le pulp. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des pulp, euh, Philippe Rigaud, peut-être Vous citez souvent Lovecraft dans vos textes. Bah oui, parce que à tout seigneur, tout honneur, alors il faut quand même préciser que Lovecraft euh, précise bien, lui, qu'il n'accordait aucune foi à, à ce, ce qui constituait son fonds de commerce littéraire. <rire> en même temps, d'un point de vue peut-être un peu psychanalytique, on peut considérer que son, son Profond racisme, racisme maladif, euh, a sans doute guidé euh, ces, ces délires euh, littéraires. Alors on n'est pas dans l'occultisme, mais là, malgré tout, on est dans un cas de figure. Il n'y a pas coupure entre l'individu et euh, le, le littérateur. Je pense que toute cette euh, littérature, euh, sur des supports bon marché, euh, je ne sais pas si elle a contribué à développer euh, une croyance euh, dans dans le fait qu'existeraient des, des, des forces inconnues, mais tout au moins, elle a, elle a popularisé un intérêt. Là, je, je soulèverai un petit bémol. La littérature de Lovecraft va influencer une, forme, une, une certaine forme d'occultisme dilué, notamment à travers le, le mythe du Necronomicon. Lovecraft va inventer cet ouvrage de toute pièce, mais certains, par la suite, vont croire en l'existence réelle de cet ouvrage écrit par l'arafou Abdul Razet, c'est ça oui. De ce point de vue, il cite le Necronomicon au milieu de plein d'autres livres qui voilà. sont des livres qui ont existé, qui existent, oui, enfin, voilà. qui ont été. Euh, Donc, il va. C'est volontaire. C'est volontaire. Donc, quelque part, là-dedans, il va balancer une petite bombe qui va exploser par la suite. Et c'est vrai que ouais. Lovecraft peut être vu comme la première tentative d'un occultisme complètement désoccultisé, euh, d'une création complètement littéraire, mais qui va avoir une, une, une fortune a posteriori. On peut penser même à la aux généalogies chez Lovecraft dans l'histoire du monde, mm -hmm. qui se retrouve d'ailleurs chez un autre auteur qui est Howard, mm -hmm. donc le créateur de, de Conan, mm -hmm. euh, voilà, et euh, qui reprend finalement des pans entiers de, de la théosophie et des histoires, enfin, de l'histoire de l'humanité selon Blavatsky, avec les successions oui. hyperboréennes, lémuriennes, mm -hmm. atlantes, oui, tout dans à fait. des ordres complets, je les donne. Mais, mais, euh... mais Howard et Lovecraft étaient des amis, donc ils se sont échangés des informations, ils s'écrivaient très souvent. On peut peut-être penser aussi qu'ils ont, qu ont peut-être voulu mettre en place une mythologie, une pseudo-mythologie ensemble. Mais reprenant quand même mais reprenant. des éléments présents dans une littérature oui, théosophico-occultiste. Qui reste pour la fin du 19e siècle une littérature qui n'est pas si underground que ça. La théosophie, les thèses théosophiques, on les retrouve diluées et diffusées à peu près partout à la fin du 19e. Donc ça fait vraiment partie des, des idées ambiantes. En plus, il faut savoir que Blavatsky, donc la fondatrice de la Société Théosophique, lorsqu'elle a écrit ses ouvrages, elle n'a strictement rien inventé. C'est une compilation, un collage de différents textes de son époque qu'elle a réagencé, c'est tout. Une pratique quand même assez fréquente dans la littérature euh, occultiste. Et, et précisément, puisque vous évoquiez le, le, le fait qu'un certain nombre d'individus euh, euh, prétendent que les, les, les textes sacrés dont parle Lovecraft euh, et le Necronomicon existent réellement, il faut signaler que Madame Blavatsky, d'autres ésotéristes de l'époque, soutenaient l'idée qu'un pur littérateur qui, qui flirte avec ces sujets peut en réalité, sans le savoir, être inspiré par des forces supérieures et que donc la fiction demande à être lue comme un véritable document ou un témoignage. Donc c'est une interprétation des choses d'ailleurs qu'on qu retrouve chez Hitler. Hitler qui disait que les, les grands mythes de l'humanité disaient bien quelque chose d'une réalité euh, supérieure et qu'on euh, ne peut pas finalement considérer que ça n'est que de l'imaginaire. C'est quand même assez fort de, 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 de la part de Mme Blavatsky de dire un auteur qui prétend avoir purement imaginé ça, il ne sait pas ce qu'il raconte parce qu'en réalité il ne l'a pas imaginé. Oui, mais là on trouve le lien qui existe depuis l'Antiquité entre le poète et l'esprit surnaturel. Chez les Grecs, si je ne me trompe pas, disaient que le poète n'était que la parole des dieux et ne faisait qu'exprimer une idée divine. Donc c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment. Et pour l'exemple de Hitler, c'est vrai que Hitler, dans sa jeunesse, a lu la littérature folkiche et une littérature folkiche influencée par les idées de Blavatsky. Donc en fait, il reste dans une continuité intellectuelle 
de son époque. C'est pas parce qu'il dit ça qu'il faut le tout... Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. C'est pas parce qu'il dit ça que Hitler est forcément un agent des forces occultes. Mais il s'inscrit simplement dans le contexte intellectuel ou anti-intellectuel de son époque.